வேல்ஸ் யூனிவர்சிட்டியோட ஸ்காலர்ஷிப் அட்மிஷன் டெஸ்ட் எழுதுங்க நூறு சதவீத ஸ்காலர்ஷிப்ல படிங்க உடனடியா ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்க சூப்பர் அவ்வளவு அப்ப முடிதான் காட்டணும் அப்படின்ட்டு கார்ல இருந்து இதெல்லாம் படங்கள் எல்லாம் எடுத்து காட்டுறாரு பாடி வாசல்ல இருந்து ஜம்ப் பண்றது ஒழுங்கா வந்து உஷோடுக்கணும்னா ஓடி போயிரு இல்லனா இந்த வாடி பட்டி மாடு வயிற்றுக்கு வச்சு காலை என்ன பழகுதுன்னு பாத்துப்படுவோம் எப்படிறா அந்த மைக்கை விடுறதுன்னு தெரியாம யோசிச்சுட்டே இருந்தேன் மோகன்னு ஒருத்தர் வந்தாருப்பா அவர் கையில கொடுத்துட்டு ஓடியே வந்து நடிப்பு சொல்லி கொடுக்கும் போது மியூசிக் போட்டுதான் சொல்லி கொடுப்பாரு அவரு இருக்கீங்க <laughs> <laughs> சினிமா விகடன் நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் என்னுடைய சிறப்பு விருந்தினர் நடிகர் இயக்குனர் காதல் சுகுமார் அவர்கள் வணக்கம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க பிரதர் நல்லா இருக்கீங்களோ அப்படியே இருக்கீங்க அதுவே முதல்ல எனக்கு ஒரு பெரிய கேட்பாங்க அப்படியேதான் இருக்கீங்க அப்படின்ட்டு அது ரெண்டு அர்த்தமும் இருக்குது தோற்றத்துல மட்டும்தான் குறிப்பிட்டாங்க உங்களை சினிமாக்குள்ள இழுத்த அந்த ஒரு ஒரு பிரபலமோ இல்ல ஒரு நடிகரோ இல்ல கலைஞர் யார் வேணா இருக்கலாம் உங்களுக்கு யாரோ மிகப்பெரிய தாக்கம் எனக்கு ரொம்ப அப்பவே கமல் சார் கமல் சார் பிடிக்கும் பூர்வ சகோதரர்கள் படம் பார்க்கறதுலாம் எங்க கூட்ட ரெண்டு கூட்டம் இல்ல ஞாயிற்றுக்கிழமை மட்டும் மூணு ஷோ வரும் சிக்கந்தர் சாவடின்னு ஒரு இடம் இருக்குது அங்கே தான் இருக்குது அந்த தேட்ரு இப்போ என்ன பண்ணுவோம் முதல் காட்சி பார்க்குறது தான் காசு இருக்கும் ரெண்டாவது காட்சியும் பார்த்துருந்தோம் ஏன்னா அந்த படம் அப்படி இருக்கும் அப்போ அந்த படத்தில் வந்து எப்படி நடித்தார் எப்படி வந்து இப்படி கொள்ளும் கால் மடித்து நடித்தார் அதெல்லாம் அப்போ பேரதிசயமாக இருந்துச்சு எங்களுக்கு இப்போ கண்பொழி மூலியாங்க எப்படி பண்ணுறது இல்லை இல்லை இளைமறை காயாக வந்து சொல்லிட்டேன் வறட்சியாக இருக்கும் அப்போ என்ன பண்ணுவோம்னா முதல் காட்சி ஈவினிங் ஷோ போனோம்னா பகல் ஷோ போனால் மாட்டிக்குவோம் ஈவினிங் ஷோ போய் படம் பார்த்துட்டு அடுத்த ஷோ கேப்பில் என்ன பண்ணுவோம் பாத்ரூம் ஓடி போயிருக்கோம் உள்ள ஓடிப்போ உள்ள ஒழிஞ்சிக்கிறது அடுத்த இதுக்கு பெல் அடிக்கும் போது நைஷா கதை தரத்து வந்து அப்படி முன்னாடி உட்காந்து தர டிக்கெட் தான் ஆமா எல்லா பக்கமும் ஓப்பன்ல இருக்கும் அப்பெல்லாம் தேட்டர்லயே தம் அடிச்சுட்டு இருப்பாங்க எப்படின்னா மண்ணை குமிச்சு வச்சுட்டு பார்ப்பாங்க மேல உட்காருவாங்க முன்னால மறைக்கும்ட்டு திருச்சி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒண்ணுக்கு போனா சீன் மிஸ் ஆயிரும்ட்டு இந்த பக்கம் சைட்லயே புளிய பறிச்சு இந்த பக்கமா ஒண்ணுக்கு போயிட்டேன் மூடிட்டு இந்த பக்கம் திரும்பி பத்துக்குவாங்க ஒரே நாத்தம் நடிப்பை எல்லாமே நம்ம வந்து மண்ண கூச்சல உட்காந்து வெறுமாண்டிக்கிறாரு <laughs> 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 அப்போ பெரிய கடுப்பு தர ஐயா என்ன பண்ணுறாரு அந்த படத்தில் அவர் பாடுறதுக்கு கருமா துருகாட்டுக்குள்ளே ஒரு காலத்தில் அந்த பாட்டு பாடுறதுக்கு ரெக்கார்டிங் போல எல்லாமே செலக்ஷன்லாம் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ என்ன பண்ணுறாரு நான் போய் பெரிய கடுப்பு தரையா பார்த்தீங்கன்னா பெருமாண்டி அவர் பையன் இப்போ காப்பே சன ரணசிங்கம் டேரக்டர் அப்போ என்னோடய அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் அவர் ஊர் ராஜ் டிவியில் நாங்கள் ஸ்கிரிப்ட் எழுதும் போது ஆமாம் ஸ்கிரிப்ட் எழுதுவோம் ரெண்டு பேரும் காமெடி பேசுவோம் நடிச்சுலாம் இருக்காப்புல அவர் ஓகே ஆனால் விருமாண்டியில் படத்தில் ஃபுல்லாக வருவார் ஆமாம் அப்போ வந்து அவங்க அப்பாட்ட போய் அறிக்கிட்டால் அதனால் அவங்க வீட்டுக்கு போவேன் ஓ ஓகே ஓகே ஆமாம் போகும்போது ஐயா சொல்கிறாரு பிரிகத்துறை ஐயா சொல்கிறாரு நாளைக்கு ரெக்கார்டிங் இருக்கடா நீ வா ஸ்டுடியோ வந்து வெயிட் பண்ணு அப்படின்னாரு சரி உள்ளே போகும்போது கமல் சார் இறங்கி வர்றாரு கரெக்டாக அப்போ தான் ராஜா சாரும் வர்றாரு கமல் சார் அப்படியே வந்தார் வெளியில் நின்று பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க வாசலில் பேசும்போது நான் வணங்க சார் அப்படின்னு அவர் ராஜா சார் பார்த்துட்டு வா தம்பி நல்லா இருக்கியா அப்படின்னாரு உடனே கமல் சார் பார்த்து பையன் ஒன்றும் வெறு பெரிய கருத்துறை சார் வழியாக போய் ஐயா நல்லா பாடுவான் இவனுக்கு நல்ல நிறைய நாடகம் பண்ணியிருக்கான் அவன் அலங்காலூர் காரன் அப்படின்ட்டாரு ஜல்லிக்கிட்டான் 
சூப்பர் அவ்வளோ அப்போ மட்டும் தான் காட்டணும் அப்படின்ட்டு கார்லேருந்து இதெல்லாம் படங்கள்லாம் எடுத்து காட்டுறாரு வாடி வாசல்லேருந்து ஜம்ப் பண்ணுறது அந்த மாடை பிடிக்கிறது அடக்கிறது எல்லாமே நான் அதை பார்த்த உடனே ரொம்ப ஹாப்பி என்னென்ன இந்த பொருளாக நம்மகிட்ட கட்டுறாரு இது எப்படி இருக்குங்க சார் வாடி வாசல் மாடு பயம்போது நேரடி நிற்க மாட்டாங்க சார் இது எப்படி சார் எடுத்துங்க அப்படிலாம் கேட்குறேன் அவர்கிட்ட பேசுகிறேன் தம்பி நல்லா பாடுவாப்ல நம்ம ஊருக்கார பையன் தான் அப்படின்னு சொன்னோன்னே உடனே கேட்குறேன் கமசாரை வந்து அதை விளக்குறார் இது வந்து ரெண்டு பக்கமும் அங்கே ரோப் போட்டு இது பண்ணிட்டாங்க அப்போது அப்படிலாம் இது பயங்கர ரிஸ்க்கு சார் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணவே மாட்டாங்க சார் இதெல்லாம் பார்த்தா நம்ம ஊர் காரங்களை மிரண்டுருவாங்க என்ன வாங்கிங்க என்ன அனௌன்ஸ்லாம் பண்ணுவோம் சார் எங்கள் ஊரில் வாடி வாசலில் ஏ இந்த வரப்பா அடுத்த வரப்போது வாடி பாட்டு வாடி பாட்டி மா மாடு காலையில் நீ என்ன ஒழுங்காக வந்து உசுரோடு இருக்கணும்னா ஓடி போயிரு இல்லைண்ணா இந்த வாடி பாட்டி மாடு உன் வயிற்றுக்கு வச்சு காலையில் என்ன பழம் இருந்தேன்னு பார்த்துப்படும் ஐயா கல்யாணம் ஆகுனாலாம் விளைவிக்கிறீங்க அப்புறம் வந்து உங்களுடைய அந்த மாதிரி கிண்டல் பண்ணுவோம் சொல்லி காமிச்சு அவர்கிட்ட வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் நீங்கள் நாளைக்கு ஆஃபீஸ் வாங்க அப்படின்ட்டு உள்ளே போயிட்டார் ஆஹா எவ்வளோ நாள் நம்ம எவ்வளோ வருஷமா அந்த ஆஃபீஸ்க்கு உள்ளே போக முடியாது அந்த நிகழ்வு அந்த வாங்க அப்படின்னு போயிட்டார் அடுத்த நாள் பார்த்தா போனால் செலெக்ஷன் நடந்துட்டு இருக்குது அப்போது இப்போ பாம்பு வச்சு டான்ஸ் ஆடுற ஸ்டேஜ் ப்ரோக்ராம் நிறைய பண்ணதுனால அந்த பசங்களாம் வந்திருக்காங்க ரொம்ப குபீர் ஜாலி பிரதர்ஸ்னு ஒரு டீம் அதில் வந்து என்னையை ஃபஸ்ட் அனௌன்ஸராக தான் அந்த படத்தில் போடுறாரு ஞானசம்பந்தம் சார் பண்ண ஒரு கேரக்டர் அது அந்த நேரத்தில் ஷூட்டிங் தொடங்கும் பொழுது என்னென்னா ஞானசம்பந்தம் சார் வந்து வெளிநாட்டு டூருக்கு போயிட்டார் அமெரிக்கா யூஎஸ்லாம் போயிட்டார் சரி 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 படம் என்னென்னா கொஞ்சம் லேட் ஆச்சு சில பிரச்சனைகள் தய தாமதமாச்சு அப்போ அந்த அனௌன்ஸ் கேரக்டர் இவர் பண்ணட்டும் அப்படின்ட்டாரு வாடி வாசல் அனௌன்ஸ் பண்ணுற கேரக்டர் அப்போ எல்லாருமே வந்து தேனிக்கு போகிறோம் ஷூட்டிங்க்கு அப்போ அப்போ பசங்க சொன்ன விஷயங்கள்லாம் கேட்டுட்டார் இப்போ அது என்னென்ன பண்ணுவாங்க அந்த பசங்க என்ன எப்படி தயாராகுவாங்க இதெல்லாம் அப்பப்போ போய் உட்காந்துருவேன் நான் அப்படி போகும்போது இவர் செங்கல்பட்டு தாண்டு நடத்துக்கு போகும்போது லொக்கேஷன் பார்க்க போகும்போது தான் அந்த ஈச ஈசா நீ ஈசக்கார் அந்த பாட்டு ஷூட்டிங் செங்கல்பட்டில் எடுத்தது அங்கே தான் அந்த குபிர்ஜாலி பிரதர்ஷன் சொல்லிட்டு ஒரு கபடி டீமுக்கு பேர் வச்சுருந்தாங்க அப்படின்னு அந்த பேரை வச்சிடலாம் அப்படின்னு அந்த அந்த படி தான் பேர் வச்சார் அங்கே சில விஷயங்கள் கிடச்சிட்டே இருக்கும் அவருக்கு ஐயோ ஒரு பெரிய என்சைக்கில் பெரியாங்க அது மாற்றுக்கிறது எப்படின்னா இப்போவும் நான் சொல்லி ஆச்சரியப்படுற விஷயம் கமல் சாருடைய படங்கள் பார்க்கும் போதெல்லாம் இப்போ பார்க்குறவங்க அன்பே சிவம் இப்படி படம் குணா என்ன மாதிரி மேக்கிங் அப்படின்னு பத்து வருஷம் கழிச்சு தான் நம்ம அதை புரிஞ்சுக்கிறோம் சரி வெறுமாண்டியே இப்போ எப்படி கொண்டாடி எப்படி கொண்டாடிட்டு இருக்கோம் நம்ம எப்படிங்க இதெல்லாம் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்தோம் ஆனால் முழுக்க முழுக்க தேனிலே எடுக்காமல் சென்னையில் எடுத்த படம் கேம்பா குளாவில் செட்டு போட்டு அப்போ உழைப்பு அதுக்கு மேலே அந்த ரயில்வே ட்ராக் தண்டவாளம் எல்லாமே செட்டு அந்த ஈசலுக்கு இப்போ நீங்கள் சொன்னால் அந்த பா அது எப்படி பண்ணுறாங்கன்றது அந்த பாட்டில் காட்டிடும் அது இதுலேயே நம்ம பாட்டிருக்க பார்த்துருக்க மாட்டோம் நம்ம அதில் ஒரு டைலாக்லேயே வரும் அதாவது இந்த ஈசலுக்கு ரெக்கம் அழைச்சா பறந்து பார்த்து செத்து போவோமா அது மாதிரி தான் நீ அப்படின்லாம் டைலாக் கரெக்டு ரொம்ப மண் சார்ந்து எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த அப்படியே ஒரு ஒரு படம் நமக்கு கிடச்சிச்சுன்னா அதை அப்போ கொண்டாட வேண்ட படம் கொண்டாடிக்க வேண்டிய படம் இப்போ கொண்டாடுறோம் அது ஏன்னா அது ஒரு த்ரீ டைமென்ஷன்ஸ்லாம் பண்ண ஒரு சப்ஜெக்ட்டு அங்கே தான் நிறைய எனக்கு மாத்திரா சார் நீங்கள் நிகழ்காலத்தில் இருக்க ஒரு காமெடினை போல இருக்கீங்க பேர் சொல்லாமல் அதனால் கொஞ்சம் மாற்றிக்கிங்க அப்படின்ட்டு ஒரு நாள் என்ன பண்ணார் ஷூட்டிங்கில் வந்து இந்த கொம்புல பூ வசுத்தி நெத்தியில் பொட்டு வச்சு கண்ணு கை வளர்த்த கால மாடு அந்த பாட்டுக்கு முன்னாடி நாளைக்கு அது சாங்கு அப்போ வந்து மாடு வேறு குத்திடும் அப்போது அப்பத்தா கூப்பிட்டு வண்டியில் ஏறி பின்னால் ஏறுற மாதிரி ஏறி இறங்கிடுவார் ஆமாம் அதில் நிறைய டெலாக்லாம் இருக்குது ஆமாம் அப்புறம் போயிடும் போனோன்னா நான் அப்படியே அவுட்டு போயிடுவேன் அப்பத்தா ஏற்றிக்கிட்டு அவுட் போயிடுவேன் அப்புறம் அன்னைக்கு ஈவினிங் டிஸ்கஷன் பண்ணும்போது ஸ்பாட் அசிஸ்டன்ட் இருக்கும் நாங்கள் நாளைக்கு ஒரு மூணு ஜிம்னாஸ்டிக் பண்ணணும் நிறைய பேரை ரெடி பண்ணுங்க ஒரு மூணு பேர் வேணும் அந்த சாங்கு டன்னு ஒரு சாங் வந்து நான் உடனே ஓடி போய் சார் நான் நல்லா ஜிம்னாஸ்டிக் பண்ணுவோம் சார் அப்படியா படி காட்டுங்க அப்படின்னாரு உடனே காட்டு வீல் கட் பண்ணி பேக் சம்பரம் அடிச்சு காமிச்சேன் நைஸ் பட் ஆனால் உனக்கு உங்களுக்கு யூஸ் பண்ண முடியாது அப்படின்னா இந்த சாங்கில் நீங்கள் அவுட்டு போயிருவீங்க இந்த திருப்பி எப்படி இந்த பாட்டுக்குள்ள வர முடியும் உடனே அலா ஆரம்பிச்சேன் நான் என்ன சார் என்ன சார் ப்ளீஸ் சார் அப்புறம் அப்படியே வாங்க அப்படின்னு அப்படியே போகிறோம் கேரவனுக்கு போகிற மாதிரி அப்படியே போகும்போது எல்லா இடத்துலையும் போய் எனக்கு ஜிம்னாசி தெரியும்னு சொல்லிடுவாங்க ஏன் எல்லா படத்துலையும் பல்ட் அடிக்க விட்டுருவாங்க இப்படி தான் வந்து
அந்த கோட்டை கழட்டி மாட்டலாம் நாலு பேர் அவரோட கோட்டை போடணும் கலக்க போகும் சாங் முடியும் போது எண்டு கல்யாண மாஸ்டர்லாம் யார் யாரும் சொல்லிட்டு இருக்காங்க கமல் சாரை கூப்பிட்டு அது அவர் போடட்டும் அப்படின்ட்டாரு ஏன்னா அந்த டைமிங் முக்கியம் கொண்டு போகிறது ஒரு டான்ஸருக்கு தெரியும் இல்லையா அதனால அந்த டைமிங்கில் அப்படி வந்து அது போட்டு போகிறது அப்படி அப்படின்னு நிறைய அது அந்த ஷார்ட் வந்து ஒரு இடத்துல வந்து அந்த அந்த தாத்தா ஆடுவார் ஆடும்போது அந்த கேரம் போர்டில் அந்த காயின் விளாடணும் அந்த அந்த ஷார்ட்டோடைய இம்பாக்டுக்காக கிளிசன் போடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க அதை பார்த்துட்டு இருக்கும்போதே கண் மட்டும் தண்ணி மட்டும் சரக்குன்னு விழும்போது அந்த கரெக்டாக பாக்கெட் ஆகும் அந்த காய் அந்த அப் அப்படி ஒரு படத்தில் க்ளோஸ் அப் கிடைக்கிறதுக்குலாம் பெரிய விஷயம் அதெல்லாம் அதெல்லாம் சார் சொல்லியே பண்ணாங்க ஆமாம் அந்த மாதிரி யார் எங்கே கரெக்டாக அந்த இடத்துல ப்ரெஷ் பண்ணி விடணும் அப்படிங்கிறது மட்டும் கரெக்டாக பண்ணுவார் தெளிவாக அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 நடிக்கும் <laughs> போது <laughs> 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 நானும் பரத்து தவிர மீது எல்லாமே புதுசு அந்த படத்தில் கரெக்டு எல்லாருமே புதுசு அவங்க அவங்கள நடிக்க வைக்கிற அந்த நடிப்பு வாங்குற விஷயமே அலாதியா இருக்கும் அந்த படத்துக்கெல்லாம் மேக்கிங் வீடியோ எடுத்துருந்தோம்னா இன்னும் வேற லெவலில் காதல் படம் வசூல் வச்ச மாதிரி இன்னும் ஒரு மடங்கு வசூல் வச்சிருக்கோம் அப்படி ஒரு காமெடி நடக்குங்க இவர் தண்டபாணியெல்லாம் அந்த ஒத்த புள்ளையை பார்த்துக்க தொப்பில் டிவி பிரச்சனையை கட்டிட்டு அழுறீங்களான்னு பெல்ட்டு கட்டி விளாசணும் வர்றீங்க புள்ள ஓடி போச்சு சார் பார்த்துக்க தெரியலன்னா அடிக்கிறீங்க அவ்வளோதான் ஆக்ஷன் சொன்னது போட்டு பெல்ட்டை கட்டி ஊரி விளாசிட்டாரு எல்லாத்துக்கும் கண்டு கண்டா வீங்கிரு ரெண்டு பேரும் சார் நிஜமா அடிக்கிறார் சார் நிப்பாட்டு கட் பண்ணு கட் பண்ணு அப்படின்னு கட் பண்ணுவோன்னே சார் சார் இது நடிக்கமா நடிக்கணும் சார் நீங்க நடிக்கிறீங்க அப்படிலாம் இல்லைப்பா இது வந்து நீ ஒரு பிள்ளைய பாத்துக்க தெரியல நான் பிள்ளையா நினைச்சிட்டேன் நானு அதனால போட்டு போட்டு இப்போ காதலுக்கு அப்புறம் ஒரு உங்களுக்கு குமிந்த பா பாராட்டுகள் வந்து தமிழ்நாடு மட்டும் இல்லை தெலுங்கு எல்லா இண்டஸ்ட்ரிலையுமே போச்சு உங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போ தொடர்ந்து படங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க எல்லா லாங்குவேஜ்லேயுமே ஏன் எனக்கு ரொம்ப நான் ரசித்து பார்த்தது வந்து அரையன் முந்நூற்றி ஐந்து கடவுள் வந்து ஏன்னா நீங்கள் சொல்லுமே நீங்கள் எல்லாம் அதே மாதிரி உங்களோட ரூம் இப்போ சிம்புதவன் சார் ஆகட்டும் ராஜமுருகன் சார் ஆகட்டும் எல்லாருமே வந்து நீங்கள் எல்லாம் ஒன்றா இருந்திருக்கீங்க இல்லையா இல்லை அந்த டைமில் நடந்த கமாலி கலாட்டா தான் காதல் படத்தில் வந்து ரூமில் ரூமில் தம்பி நீங்கள் என்ன அப்புறம் ஒரு ஆஃப்டர்னா எப்படி பார்த்தீங்க ஊற்றிட்டீங்க நீங்கள் நான் பீஸால் ஒர்க் பண்ணுறேன் இது இதை வெண்ணை ரொட்டியை வீட்டுக்கு வீடாக போடுற வேலையா இதெல்லாம் டைலாக்ல இல்லை நீங்கள் எப்படி இந்த ஒரு பேச்சுலாக இருக்கும்போது நீங்கள் ரூமில் கலாய்ப்பீங்களோ அதே மாதிரி கலாய்ங்கன்ட்டு தொண்ணூத்தொம்பதுல நடந்ததெல்லாம் நீங்கள் ரிலீஸ் பண்ணிக்கிட்டீங்களா பண்ணிக்கிட்டோம் ஆமாம் எல்லாருமே கட்டே கொடுக்குறது இந்த அதில் ஒருத்தன் மாதிரி பர்ஃபெக்டாக இருக்கிற மாதிரி காலையில் யோகாலாம் பண்ணுவான் அவன் தலையில் தான் நிற்பான் அவனுக்கு பேர் ஆசனா வாயின் பேர் வைத்து ஆசனா ஆண்டி எப்போ நம்ம ஃபேமஸ் அப்போ அந்த மாதிரி அவருக்கு ஒரு பட்ட பேர் வைக்கிறது அப்புறம் ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு வேலை பார்ப்பாங்க அதாவது எந்த ஜாதி பான பேர் வேறுபாடும் இல்லாமல் நீ என்ன ஆளுங்கன்னு கூட கேட்காம ஒரே யூனிட்டியாக இருக்கிற ஒரே இது இடம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சினிமா தாங்க ஒரு ரூமுக்குள்ளே யாரும் என்ன ஆளுங்கன்னு கேட்கவே மாட்டோம் எல்லாம் அவ்வளோ இதுவாக இருப்போம் இந்த சென்னை அப்படி கற்றுக் கொடுத்துருக்குது ஒரு ஒரு எல்லாரும் சமமாக இருக்கணும் யாரும் மேலே கீழேயும் கிடையாது ஒருத்தருக்கு உடம்பு சொன்னால் நாலு பேர் சேர்ந்து தூக்கிட்டு போவோம் என்ன யோசிச்சு பாருங்கள் யார் என்னென்ன பார்க்க மாட்டோம் நம்ம சாப்பாடு இல்லைனா எல்லாம் நம்ம பட்டினியாக கிடப்போம் ஒருத்தர் மட்டும் போய் சாப்பிட்டு வர்றது கூட கிடையாது ஏன்னா நம்ம போய் சாப்பிட்டா இவன் நாலு பேர் பட்டினியாக கிடப்பானுங்க அப்படிலாம் உறுத்தும் மனசு அப்படி ஒருத்தர் ஒருத்தர் கலாச்சிக்கிறது அப்புறம் செல்ஸ் ரப்பா அப்போ பயங்கர ஃபேமஸ் செல்ஃபோன் வந்த டைம் அது அப்போ யார் கேட்டாலும் வந்து ஆர்பிஜி கட்டி போட்டு ஒரு டேக் போட்டு டை கட்டிட்டு அப்புறமா இந்த சேல்ஸ் ரப்பு இன்னும் திருத்தரூவா திருத்தரூவா சுத்தலாம் இல்லை இதெல்லாம் ஒரு பொழப்பு அரையன் முன்னூற்றி ஐந்தில் கடவுள் அந்த வாய்ப்பு எப்படி சிம்புதவன் சார் இல்லை சிம்பு சார் அப்போலாம் ஆரம்பத்தில் இங்கே விகடனில் பணியாற்றிட்டு இருக்கும்போது இந்த லுக் லைக் வடிவேல் மாதிரி பண்ணுற அதெல்லாம் எடுத்து எழுதுனது டி அருளலின் சார் தான் வந்து முத முதல் என்னை பற்றி எது எழுதுனார் இப்படி ஒருத்தர் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு ஃபோட்டோவோட அந்த டைம்லலாம் இவங்கெல்லாம் வந்து பக்கத்தில் ரூம் தான் கோடம்பாக்கத்துலாம் இருந்தாங்க வீரப்ப நகரில் அப்போ போய் அடிக்கடி பாப் பக்கத்தில் ஒரு நாலஞ்சு வீடு தள்ளி அவங்க ரூம் இருக்கும் அதனால் அங்கே போகிறது வர்றது அந்த பழக்கம்லாம் இருந்துச்சு அது காதல் படத்துக்கு பிறகு அவருக்கு ஏதோ த
அவர் சிம்மதேவன் நல்லா நடிகர் அவர் இப்படிதான் வேணும்னு கேட்டு வாங்கினாரு ஸோ ஒரு நடிகன் வெளியாகிறது வந்து இவங்க கையில தான் இருக்கு இயக்குனர் கையில தான் இருக்கு இல்ல பல டைலாக் ரொம்ப நீங்க பேசும்போது சரி அவ்வளோ பெரிய கடை வச்சு கக்கூஸ் மாதிரி ரூம்குள்ள இருக்கீங்க அது ஒரு எந்த கடை இளவரசன் சார் அதானே சினேகா குடிஞ்சாங்க சினேகா குடிஞ்சாங்கல்ல அந்த கடைக்கு பக்கத்து கடலாம் நம்ம கடை நம்ம கடை கல்லாப்பிட்டில் போய் உட்கார் வாமான்றேன் மாட்டேங்க டாப்பில் மாட்டேன்னு சொல்லியிருப்பாங்க அது அது ரொம்ப இன்னொரு ஒரு யதார்த்தமான ஒரு சினிமா அங்கேயும் அதுவுமே வந்து அப்போ கொண்டாடப்படாத ஒரு படம் அது இப்போ எல்லாருமே அதில் வசனங்களும் அந்த படத்தில் இருக்க நிகழ்வுகளும் வந்து அவ்வளோ சூப்பராக பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு கிரியேட் பண்ணலாங்க மீம்ஸ் கிரியேட் பண்ணுறாங்க பல விஷயங்களை ரொம்ப போல்டாக பண்ணியிருப்பாரு தொடர்ந்து அப்படியே எல்லாரும் கூட பண்ணப்பட்ட காதல் எழுதலை முதல் படம் சிம்பு சிம்பு கூட அப்புறம் தொடர்ந்து வல்லவன் டிஆர்சார் படம் வீராட்சாமி வரைக்கும் ஒர்க் பண்ணான் அவர் ஒரு மாதிரி ஒரு அதாவது டிஆர் சார் வந்து ஒரு பண்டல் ஆஃப் ஒரு டேலண்ட்டுன்னு எல்லாருக்குமே தெரியும் எல்லாத்தையும் செய்யக்கூடிய ஒரு மனிதர் அவர் அவருடைய படங்களில் தொடர்ந்து நீங்கள் சொன்ன மாதிரி காதல் ஆமாம் சோ வீராசாமி அப்படின்னு பண்ணும்போது அவரோட பணியாற்றுறது எப்படி இருக்கும் நான் எல்லா படத்துக்கும் சம்பளம் பேசுவேன் டிஆர் சார்ட்ட வந்து க ஃபோன் வந்தால் சம்பளமே பேச மாட்டேன் ஏன்னா ஒரு நாளெல்லாம் அவரோட இருக்கிறது அவ்வளோ பெரிய பாக்கியம் அஷ்டாவா தானே சார் ஸ்கிரிப்ட் இது வரைக்கும் யூஸ் பண்ணி பார்த்ததில்ல அவ்வளோ பெரிய டைலாக்கே மைண்டில் வச்சிருப்பாரு எல்லாருமே <laughs> 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 ஸ்டார்ட் போகணும் நானும் டைலாக் பேசணும் எல்லாம் தவிக்கிறாருங்க என்னடா என்னடா அப்படின்னு கேட்குறாரு உடனே சொல்கிறாரு இல்லை சார் சார் இவனோட கன் கண்டினியூட்டி காஸ்ட்யூம் எதுவும் தெரியல ஃபோட்டோ மிஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா வழக்கம் போல் திட்டுறதா என்னடா பண்ணுறீங்க அப்படி அப்படின்ட்டு அப்படியே போன ஒரு டே இந்த இடத்துல எக்ஸுன்னு போட்டிருக்குண்டா ப்ளூ கை ப்ளூ கலர் சட்டை ப்ளூ கலர் ஃபுல் ஹேண்டு பண்ணின்னு காலர் வச்சுருக்கா காலரும் ப்ளூ ஹேண்டாக போங்கடா அப்படின்னாரு இவங்க டவுட்லேயே போய் எடுத்து வந்து கொடுத்தாங்க போட்டு நடிச்சாச்சுங்க அப்புறமா தேடி எட்டுன்னு வரும் போட்டோவை சார் ஆமாம் கரெக்ட் நீங்கள் சொல்லுங்க கரெக்டான் எவ்வளோ அவ்வளோ ஆர்டிஸ்ட்டுங்களில் நம்ம காஸ்ட்யூம் என்ன போட்டிருப்போம்னு ஒருத்தர் யோசிக்கணும்னா என்ன மெமரி தெரியுமா சார் அப்படியே சித்திர பாடலெல்லாம் அப்படியே கரைச்சி குடிப்பார் அதாவது ஒரு நாளைக்கு தமிழில் எத்தனை ரெண்டே கால் லட்சம் வார்த்தைகள் நம்ம இருக்குது முத்தம் அதாவது பிற மொழி கலப்பு இல்லாத தமிழ் வார்த்தைகள் ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு லட்சம் வார்த்தைக்கு பேசுவார் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் பேசிகிட்டே இருப்பார் போடுவாரு <laughs> 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 அதில் சார்மி வந்து காலேஜ் போகிறோம் சொல்லிட்டு சிம்பு போய் மீட் பண்ணிட்டு வந்துடும் இப்போ அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு படிக்கட்டில் ரவுண்ட் ட்ராலி போட்டாச்சு இப்படி இப்போ வந்து ஹைதராபாத்தில் அந்த சூழ்நிலை நடக்குது என்ன தைரியம் இருந்தால் நீ காலேஜ் போகிறேன்னு சொல்லிட்டு அந்த பையனை போய் பார்த்து வந்திருப்ப அப்படின்னு ரவுண்ட் ட்ராலி இப்படி போகணும் அப்போ ஒரு சின்ன கேப் விட்டுச்சு கிளாப் அடிச்சுட்டு போகிற வந்து அஸ்டன்ட் இருந்தார்ல அவர் என்ன பண்ணார் அடிச்சுட்டு போகிறது லேட் ஆகிடுச்சு வாடா இங்கே அப்படின்னு கூப்பிட்டு அந்த கேமரா கேமராவில் உட்காந்துருக்காரு ரெடி ரோல் நம்பர் டேக் ஒன் டேக் த்ரீ ஆக்ஷன் டக்குன்னு கிளாப் முன்னால் அவர் அடிச்சு தூக்கி போட்டு அப்படி ஆக்ஷன் அப்படியா வாமா என்ன தைரியம் இருந்தால் நான் காலேஜ் போகிற சொல்லிட்டு அவரை போய் பார்த்து வந்திருப்பேன் அப்படின்னு நல்லி மேடம் சொல்லணும் சொல்லி முடிச்ச உடனே இவரை பப்பம் அப்படின்னார் யார் என்ன சார் அப்படின்னு நீங்கள் மேடம் இருந்து வாசிப்பாரு <laughs> 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 ஒரு நாள் அப்போ டெய்லி போய் நின்றுடுவோம் ஷூட்டி இல்லைனா கூட போய் அங்கே ஆஃபீஸில் வெயிட் பண்ணுவோம் நானும் கொட்டாச்சு டேனி ஒரு பையன் அவர் வருஷம் சேலை வருவார் ஆமாம் அப்புறம் போய்ட்டு எங்கேயும் கேட்டுருப்போம் பேசிகிட்டு இருப்போங்க பேசிகிட்டு இருக்கும்போது எவ்வளோ கோவத்துலேயும் ரைமிங் வரும் சார் அவருக்கு அது நான் அந்த கதைக்கு அப்புறம் வரேன் ஒரு நாள் போயிருக்கோம் அப்போ வந்து 
என்ன சார் யோசிச்சுட்டே இருக்கீங்க இல்லைடா பையனுக்கு முத முத ஒரு ரொமான்ஸ் சாங் வைக்க போகிறேன் எப்படி ஆரம்பிக்கணும் தெரில அப்படின்னா நான் சொன்னேன் என் பேரை வச்சு எழுதுங்க சார் அப்படின்னு கலைஞ்சி வந்துட்டேன் பார்த்தா அடுத்த நாள் காலையில் ஃபோன் வருது அப்போது என்னடா அப்படின்னா பேஜர் தான் அப்போது பேஜர் இருக்கும் அதில் நம்பர் வந்து கேட்டால் சார் ஒரு நம்பர் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு காலையில் கால் பண்ணி கால் பண்ணால் ஆஃபீஸில் வந்து எங்கே தம்பி இருக்க ஒரு பத்து பத்து ரூபாய்க்கெலாம் சார் வர சொன்னார் நம்ம இது கூப்பிட்டார் அப்படின்னு போனால் நேராக போனோம்னா மியூசிக் தேட்டருக்குள்ளே உள்ளே போங்க அப்படின்ட்டாங்க உள்ளே போயிட்டான் அவர் சாரோட வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்குது மூசா ஸ்ட்ரீட்டில் அவர் வீட்டுக்குள்ளேயே தான் ரீரெக்கார்டு ரெக்கார்டு தேட்ரு உள்ளே போனால் இதை கேளுடா அப்படின்னு போகிறாரு டா டான் டா 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 டான் டா எனக்கு பாட்டு கேட்கும் போது கண்ணில் விட்டு கலகரம் தண்ணி சார் எப்படி சார் இல்லைடா நீ சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு போடணும் யோசிச்சேன் சுகுமார நாளகன் அர்த்தம் அது உனக்கு எப்படி தெரியாது எப்படி கரெக்டா இருக்கும் அதனால மாறா மாற சுகுமார சார் காலத்தால் அழிய முடியாத காரியத்தை பண்ணிட்டீங்க அந்த மாதிரி யாரு எவரும் சொல்றாருன்னு பார்க்க மாட்டாரு அது நல்ல விஷயமா இருந்தால் அதை உடனே அதை ஹெல்ப் பண்ணுவார் அவ்வளோ ஒரு அஷ்டாவதானி அதே மாதிரி ஒரு முறை மண்மதன் மனசு சமையாக ஓடிட்டுருக்கு அப்போ ஓடிட்டு இருக்கும்போது ஒரு மாதிரி அன்னைக்கு கொஞ்சம் ஃபீல் அவுட்டாக தான் மூட் அவுட்ல தான் இருக்காரு வணக்கம் சார் வணக்கம்ப்பா எப்படிப்பா இருக்கு படம்லாம் பார்த்தீங்களா அப்படின்னு சூப்பராக இருக்குது சார் அப்படி அப்படின்னோடனே டேபிளில் இந்த பக்கம் ஒரு பத்திரிக்கை இது வந்து கஸ்ரா சார் வீட்டில் வந்து ஒரு பத்திரிக்கை வந்திருக்கு கல்யாண பத்திரிக்கை இங்கே வந்து சூப்பர் ஸ்டார் வீட்டில் வந்து ஒரு பத்திரிக்கை அது ரெண்டுமே பக்கத்தில் இருக்குது கல்யாணத்துக்கு வச்சுருக்காங்க அப்போ உடனே அப்படியே யோ யோசிச்சுட்டு இருந்தார் அவர் காலையில் எழுதுன்னு எல்லா புத்தகையும் படிச்சுருவார் ஒரு நாள் முறை இடம் இந்த அளவுக்குன்னா ஒரு நாள் கொட்டாச்சு என்ன பண்ணால் டே ஏதாவது காமெடி சொல்கிறா இந்த சீனில் வைக்கிறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த படத்தில் வைக்கிறதுக்கு டிஸ்கஷன் வாங்க அப்படின்னாரு அப்படி சொல்லும்போது இவன் சொன்னேன் காலேஜ் போர்ஷன் தானே அப்போ ஒன்றும் கொட்டாச்சு சொன்னால் சார் ஒரு சூப்பர் காமெடி இருக்குது சார் அப்படியா சொல்லுடா அப்படின்னா சார் ஒரு பொண்ணு வெளியிலேருந்து வருது அவங்க அப்பா சொல்கிறாரு ஏண்டி உன் பையன் ஒருத்தவனை லவ் பண்ணுறான்னு சொன்னானே பையன் இப்போ என்ன பண்ணுறான் வயிற்றில் எட்டி எட்டி வைக்கிறான்ப்பா அப்படின்னு சொல்லணுன்னு சிரிச்சிட்டார் சிரிச்சுட்டு போன வர ஆனந்த விடம் அந்த ஜோக் விடாது நூற்றி முப்பதாவது பக்கத்தில் இருக்க போய் பாடுறா அப்படின்ட்டாரு அப் அவ்வளோ ஞாபகம் வச்சு சொல்லுவார் அவர் எந்த பேஜ் எடுத்தாலும் அது கரெக்டாக இருக்கு கரெக்டாக இருக்கு நூற்றி முப்பது வரைக்கும் கரெக்டாக தெரியும் சொல்லுவார் அவர் அந்த பக்கத்தில் இருக்கு அப்படின்ற அளவுக்கு சொல்லுவார் அப்போ உடனே வந்து பத்திரிக்கை எப்படி இருக்குது நாங்களும் அதை பார்த்துட்டு நானும் அதை பற்றி எதுவும் பேசலை அது ஒரு ஒருக்கமான ஒரு இறுக்கமான சூழல் அது அந்த டைம் உடனே குகன்னு சொல்லிவிட்டு அவர் படத்தில் நடிப்பாப்பில் காதலர்கள்லாம் வில்லன் கேட்டு பண்ணுவார் அவர் குகன் வந்து அவர் பயங்கரமாக எமோஷனல் ஆகாப்பில் அப்படியே டிஆர் சாரை பார்த்துட்டு அண்ணே வணக்கண்ணே படம் பார்த்தனே நேற்று மன்மதன் பின்னிட்டாப்பில்ண்ணே தம்பி என்ன பர்ஃபார்மன்ஸ்ண்ணே ஏன்னா மொத்த படத்தையும் அவர் தானே டேக் ஓவர் பண்ணியிருக்காரு எடுத்துருக்காரு ஆனால் பாருங்கள் டைட்டிலில் இன்னொருத்தன் பேரை போட்டிருக்காரு அதையும் விட்டு கொடுத்துட்டாரு இப்படி எல்லாத்தையுமே வந்து தம்பி பண்ணியிருக்காப்புல அப்படின்னு இந்த பத்திரிகையை பார்த்துட்டாப்ல பார்த்தீங்களா இதையும் விட்டு கொடுத்துட்டாரு ஆந்துச்சு வந்துச்சு பாருங்க ஒரு போகம் டக்குன்னு எழுதாரு டேய் தன்னை நம்பி சூப்பர் சார் ஆகுண்டா என் பையன் அடுத்த பொண்ணை நம்பி சூப்பர் சார் ஆகிறது இல்லைடா அப்படின்னு டாலு ஒரு குத்து ஒடியாக போயிட்டான் அது எங்க வந்து எதை சொல்லணும் இருக்குல்ல வா இதை ஜாலியா சொல்லிருக்கேன் நீங்க இப்படி அவர் அது எல்லா சூழ்நிலையுமே அழகா இது பண்ணுவாரு என்ன சொல்லுவாரு அவரை பத்தி நிறைய நான் என்னுடைய பேஸ்புக்ல நிறைய எழுதிருக்கேன் அவரை பத்தி நிறைய இதெல்லாம் வரும் அதுல ஒரு அலாதியான பர்சன் எல்லாரும் விரும்புறாங்க அவர் அதாவது அவரோட வேலை செய்யற எல்லாருமே வந்து அது ஒரு அவங்க அந்த இருக்கிற காலகட்டம் எல்லாமே அவங்க அனுபவிச்சு ரசிச்சு சிரிச்சுட்டு தான் அவர் எவ்வளவு திட்டினாலும் கோவம் டெப்போ கவர்மெண்ட் குடோன் அவர் அது அவர் என்ன திட்டினாலும் அவனுக்கு கோவம் வராது அவர் என்னன்னா எல்லாத்தையுமே அவர் உள்ள வச்சிருக்கிறதுனால அவர் அவர் அப்படிதான் செய்வார் அது அப்படி நடந்தாதான் அவருக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ஸே இல்லாமல் இருக்கும்னு நினைக்கிறாரு ஆமா ஆமா இப்ப சிம்பு சார் வச்சு பண்றாருன்னா ஓகே பையன் முதல்ல லான்ச் பண்றாங்க ஹீரோவா நீங்க எல்லாம் நடிச்சீங்க அவர் இயக்குனர் அதுல ஒரு சின்ன படம் ஃபுல்லா வருவாருன்றது கிடையாது பட் வீராசம் அப்படி கிடையாது அவரே ஹீரோ நடிச்சு அவர் இயக்கின படம் அதுலேயும் வந்து அந்த படம் வந்து இன்னைக்கு வந்து அதுக்கு ஒரு ரசிகர்கள் தனி ரசிகர் கூட்டமே உண்டு டிவியில் இப்போ போட்டாலுமே அதை வந்து ரசி எல்லாருமே அந்த நேரத்தில் என் தங்கச்சியை வந்து எத்தராஜி காலேஜில் படிக்க வச்சுருக்கேன் அந்த படம் ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு அப்போ உடனே வந்து அந்த அந்த ஆஸ்பெக்ட் அந்த
அதாவது அவர் படத்தை மட்டும் என்ன குறை சொன்னாலும் சார் போய் பார்த்துருவாங்க சார் பார்த்துருவாங்க ஏதாவது சொல்லிகிட்டே பார்த்துருவாங்க போயிட்டு அது வந்து சார் அவர் பெரிய ட்ரெண்ட் செட்டர் சார் நீங்கள் எனக்கு தெரியும் எயிட்டிஸ்லேருந்து நான் பார்க்குறதுனால எனக்கு தெரியும் இந்த ஆப்ரிக்கன் மியூசிக்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் கொண்டு வந்து பிரேக் டான்ஸு அம்மாடியோ அத்தாடியோ அப்போல்லாம் கோரஸ்னா லலலலா லலலா மம்ம இவங்க சிக்பக்கு சிக்பங்கு சிக்குன்னு போவார் பாப்பா பப்பா வர பப்பான்னு போவார் அதாவது நீங்கள் கேட்காத விஷயங்களாம் மாற்றினார் அவர் அவர் போட்ட பிரம்மாண செட்டுகளை அடிச்சுக்கிறதுக்கு இன்றைக்கும் ஆளுங்க இல்லை சார் ஆமாம் ஏன்னா அப்படி ஒரு கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்கும் ஒவ்வொரு ஃப்ரேம் ஃப்ரேம் அவன் உழைப்பார் அவர் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்கு நிறைய ஏன்னா வந்து எனக்கு ஒரு ஒரு வித்தியாசமான ஒரு அனுபவமாக இருந்தது உங்களுக்கு பேசினது நிறைய விஷயங்கள் எனக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் புத்துணர்ச்சி கிடைச்ச மாதிரி இருந்தது ரொம்ப சந்தோஷம் தொடர்ந்து நீங்கள் உங்களை நான் நிறைய படங்கள்லையும் உங்களுடைய இயக்கமும் பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி இருங்க ஏன்னா வந்து இல்லை இல்லை எப்போவுமே இப்படி தான் இருப்போம் என்னென்னா நடிகை அதாவது எல்லாமே நடிக்க தான் எல்லாமே நடிக்கிறோம் அவங்கவுங்க இப்போ வந்து ஒரு வீட்டுக்குள்ளே ஒரு கேரக்டர் உள்ளே வருது சுகுமார் நான் நினைக்கிறேன் நான் சுகுமார் தான் போகிறேன் அப்படின்ட்டு நான் என் மகன் என்னுடைய பிள்ளைக்கு நான் ம அப்பாவை போகிறேன் என் மனைவிக்கு நான் கணவனாக போகிறேன் எங்கள் அப்பாவுக்கு நான் மகனாக போகிறேன் எத்தனை காட்டு உள்ளே என்றே அது பாருங்கள் அந்த அந்த மனைவிட்ட காட்டுற அதே பதிவை நான் அம்மாட்ட கட்ட முடியாது அம்மாக்கிட்ட வேறு மாதிரி நான் பழகணும் சீன் பை சீன் மாறிட்டே இருக்கணும் நம்ம டெய்லி வந்தால் மா இது ஃப்ரெண்டுகிட்ட வந்து ஏய் மச்சி எவ்வளோ இருக்கா ஜாலியாக இருக்கியா இது நம்ம பெண் தொழில்கிட்ட செய்ய முடியாது ஏம்மா என்னமா இருக்கு நல்லா இருக்கியா எப்படி மாறுற பாருங்கள் எல்லா மல்டிபிள் கேரக்டரும் நடிச்சிக்கிட்டே இருக்குது நமக்கு உள்ளே இந்த எண்ணம் அதாவது பொது தளத்தில் இப்போ எப்பவும் ஒருத்தனுக்கு மூணு விதமான லைஃப் இருக்குது பாஸ் மூணு விதமான லைஃப் இருக்குது ஒன்று பப்ளிக் லைஃப் இன்னொன்று பர்சனல் லைஃப் இன்னொன்று சீக்ரெட் லைஃப் எல்லாத்துக்கும் இருக்கும் உண்மை உண்மை ஆமாம் பப்ளிக் லைஃப்ங்கிறது மேக்ஸிமம் நான் ஒரு பதவத்துக்கு வந்தால் நல்லவனாகவே இருக்க காட்டிக்குவேன் என்னுடைய வேலைகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஒரு குப்பை கிடந்தா அது ஓரம் போகிறோம் ஆமாம் அந்த பக்கம் ஒரு அம்மா ஒரு ஓட கிடக்க முடியலன்னா கையை பிடிச்சி கொண்டே விடுறது எல்லாரும் என்னை நல்லவன் நினைக்கணுங்கிறதுக்காக ஒரு நடிப்பு நடிப்பும் பாருங்கள் அது வந்து தான் பப்ளிக் லைஃப் பொதுவில் நம்ம கெட்டவனை காட்டிக்கவே மாட்டேன் பர்சனல் லைஃப்னு ஒன்று இருக்குது வீட்டுக்கு தெரியும் மனைவி ஒரு மாதிரி இருப்போம் அப்பா வீட்டு ஒரு மாதிரி இருப்போம் ஃப்ரெண்டு ஒரு மாதிரி இருப்போம் அது எல்லாமே அவங்களுக்கு தெரியும் பர்சனல் கேரக்டராக தெரியும் அவனை பார்த்து எனக்கு நல்லா தெரியுங்க அப்படின்னு அதுதான் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க சில பேரை எல்லாமே க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்கிறது கிடையாது சொல்லுங்கள் எல்லாமே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏன் சொல்கிறான் அவங்க எல்லா ரகசியும் தெரியும் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சாலும் அதோட சொல்ல மாட்டாங்க இவர் என் ஃபேமிலி ஃப்ரெண்டுன்னு ஒருத்தர் கூப்பிடுவாங்க ஏன் குடும்பத்தை பற்றி எல்லாமே தெரியும் சொல்ல மாட்டார் அதனால் ஃபேமிலி ஃப்ரெண்டு ஸோ இந்த மாதிரி கேட்டகரி அடுத்து சீக்ரெட் லைஃபு அதாவது உங்கள் மனைவிக்கும் தெரியாது உங்கள் காதலிக்கும் தெரியாது உங்கள் நண்பனுக்கும் தெரியாது உங்களுக்கு மட்டுமே தெரியும் அந்த கேட்டெல்லாம் ஒரிஜினல் உண்மை 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 இது 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 கருத்து நானும் ஒருத்தர் சொல்லியிருக்காரு அதாவது யாருமே இல்லாத ஒரு அறையில் சுற்றிலும் கண்ணாடி இருக்கும் பொழுது நீங்கள் என்னவாக நடந்து கொள்வீர்களோ அதுதான் நீங்கள் ஒரிஜினலான கேரக்டர் அங்கே தான் நீங்கள் ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் அதான் சொல்லுவாங்க தனியாக இருக்கும்போது கூடத்தில் இருக்கும்போது யோசனையில் கவனமாக இரு தனியாக இருக்கும்போது எண்ணங்களில் கவனமாக இருப்பாங்க சும்மா இருக்கும்பொழுது பேய்கள் வாழும் குடியிருப்புன்றான் ஏதாவது ஒன்று கமிட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் தனியாக விடவே கூடாது மனசை அதுக்கு தான் இவ்வளோ என்டர்டெயின்மெண்ட் வந்திருக்கு இந்த உலகத்தில் சினிமா மட்டும் இல்லை எல்லாமே எல்லாம் இன்றைக்கே பயிற்சி காரணம் ஸோ மிக்க மகிழ்ச்சி எனக்கு நன்றி விகிடன் தொடர்ந்து என்னை வந்து அப்பப்போ கூப்பிட்டு தோலை தட்டி கொடுத்துட்டே இருக்கிற ஒரு தங்க தாத்தா அந்த விகிடனுக்கு நான் என்றைக்குமே எங்கள் கடமைப்பட்டிருக்கேன் நிறைய பொது விஷயங்கள் உலக விஷயங்கள் அதை தாண்டி நீ விகடன் வாசகரா அப்படிங்கிற கேட்குற அளவுக்கு பெருமைப்படுத்தக்கூடிய விஷயங்களை செஞ்சது எனக்கு விகடன் தான் தொடர்ந்து நான் லாஸ்ட் டைம் கூட கேட்கும் போது கேட்டேன் நீங்களே நிறைய பாசாலிட்டி பார்க்குறீங்க என் படம் சும்மாவே ஆடுவோம்லாம் ரிலீஸ் ஆகியிருக்குது அதெல்லாம் நீங்கள் வந்து விளம்பரத்துக்கு வந்து ஒரு விமர்சனம் கூட கண்டுக்க மாட்டேன்றீங்க உங்களுக்கே பெரிய படங்களில் பெரிய நிறைகள் அந்த சொன்னால் தான் போகிறீங்க அப்படின்லாம் கேட்டேன் இல்லை அதுக்கான அங்கீகாரம் வரும்போது உங்களுக்கு நிச்சயமாக உங்கள் படங்களை நாங்களும் விமர்சனத்துக்கு எடுத்துப்போம்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ தொடர்ந்து எங்களை போன்ற கழுதைகளை ஊக்குவிச்சுட்டு இருக்க விகடன் விகடனுக்கு என்னுடைய அன்பான ஆனந்த நன்றிகள் வணக்கம் ரொம்ப நன்றி வேல்ஸ் யூனிவர்சிட்டியோட ஸ்காலர்ஷிப் அட்மிஷன் டெஸ்ட் எழுதுங்க நூறு சதவீத ஸ்காலர்ஷிப்ல படிங்க உடனடியா ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்க